प्रोग्राम में आज एक दफा फिर मैंने दावत दी है अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन जो कि शी इज द फाउंडर ऑफ द टीम ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी आई थिंक हमने जब इनसे पहले गुफ्तु की थी तो हमारे नाजरीन को जरा इस बात से आगही देने की कोशिश की थी कि न्यूरो डाइवर्सिटी होता क्या है एक बहुत पिछड़ा व पुराने जमाने का कॉन्सेप्ट है जहां हम ये समझें कि हर बच्चा उसका जहन उसकी ओरिएंटेशन एक जैसी होती है हर इंसान को अल्लाह तला ने जुदा बनाया है और कभी कभार जो हमारे आइडेंटिफाइड स्टैंडर्ड इस तरीके होते हैं खास तौर पे एक माशरे में रहने के हमारे सोशल बिहेवियर्स यहां तक कि हमारा तालीमी निजाम भी हमें यकसा सोच देने की कोशिश करता है और जो लोग हम में से मुख्तलिफ है जिनको अल्लाह तला ने हमसे मुख्तलिफ बनाया है और जो थोड़े से यू नो दे आर द आउट लायर्स इनके पास स्पेशल रिक्वायरमेंट्स है स्पेशल नीड्स है दे आर वायर्ड डिफरेंटली पहले इनको अलग करते हुए कहा जाता था कि जी ये कुन जहन है इनको समझ नहीं आता लेकिन अब साइंस ये प्रूव करती है कि दे आर एक्चुअली डिफरेंट एंड देर डिफरेंस शुड नॉट बी मेड इन टू देर डिसएडवांटेज तो आइए इसी हवाले से गुफ्तु करते हैं आज हम यू नो डिस्कस करना चाहेंगे एसपर्जर सिंड्रम ये क्या है इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं तूबा कैसर हु इज द फाउंडेशन फाउंडर ऑफ टीम न्यूरो टीम न्यूरो डाइवर्सिटी असलम तूबा बिल्कुल ठीक ठाक तुबा वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम एंड वंस अगेन आई वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू फॉर द एफर्ट्स इन क्रेजिंग अवेयरनेस और साथ साथ वो पेरेंट्स वो फैमिलीज जिनके बच्चे वाकई दे दे फॉल ऑन दैट स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी उनको आप सपोर्ट फराम कर रहे हो लेकिन सबसे पहले आज के मौजू पर आपसे यही सवाल करना चाहूंगी कि वट एग्जैक्टली इज एसपर्जर सिंड्रम शुक्रिया बहुत बहुत सुधरा फॉर हैविंग मी एंड मेरा साथ देने के लिए इस अवेयरनेस में और एसपर्जिस की अगर मैं बात करूं तो ये पुराना नाम है जो अब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के साथ शामिल कर दिया गया है एसपर्जिस पहले डिफरेंट डायग्नोसिस होती थी और इसमें ये होता था कि बच्चा यूजली जिसकी सोशल इंटरेक्शन में कमी हो जिसकी कॉग्नेटिव एबिलिटीज पे अफेक्ट हो रेपिटेटिव मूवमेंट्स हो फिक्सेशन हो लेकिन एवरेज हायर आई होता था उनके इतना कम्युनिकेशन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता था यूजली दे आवर सफरिंग फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन एंड दे कान मेक फ्रेंड्स उनको इमोशनल क्यूज समझने में प्रॉब्लम होती थी जैसे हम अपनी आम आम डेली रूटीन में दोस्तों के साथ कैस्टिक होते हैं मजाक करते हैं उनके लिए देर इज नो ब्लैक लाइक ग्रे देर इज इधर ब्लैक एंड एक्स वाइट तो उनको ये क्यूज समझने में थोड़ा रीडिंग बिटवीन द लाइन उनके लिए इशू होता है बट uh, जब इस पर बहुत रिसर्च हुई और इस पर बहुत काम हुआ तो अब इसको भी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के साथ शामिल कर दिए गए अब इस पर जिसकी अलग से कोई डायग्नोसिस नहीं है सही तो तुबा अगर मैं सही समझ पाई हूँ हम बचपन से इस तरह के किस्से मजाक सुनते चले आए हैं कि जी जंगल में एक दिन किसी ने लतीफा सुनाया तो सारे जानवर हंस रहे थे अगले दिन गधा हंस रहा था बिकॉज उसको समझ नहीं आया सो so, ये एक तरह से मुझे लगता है कि हमारी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तरफ इशारा करता है जैसे आपने खुद कहा कि ये कनेक्शन करने में इमोशनल क्यूज समझने में बिटवीन द लाइन्स बात समझने में उनको मुश्किल होती है अब मुझे ये बताइए कि अगर कोई यू नो डायग्नोस्ड हो और जिस तरह आपने कहा कि दिस फॉल्स ऑन द स्पेक्ट्रम ऑफ ऑटिज्म क्या उनके लिए लर्निंग माइलस्टोन्स प्रोफेशनली आगे बढ़ना सोशल इंटरेक्शन में कामयाब होना मुश्किल होता है वट काइंड ऑफ सपोर्ट शुड बी एक्सटेंडेड टू दैम मुश्किल हो सकता है अगेन ये बहुत सब्जेक्टिव है बच्चे बच्चे पे डिपेंड करता है मुश्किल है मगर सबसे अच्छी बात इसलिए कि नामुमकिन नहीं है इसमें और बच्चे के ऑटिज्म के साथ एसपर्जे के साथ भी बहुत सारी इंटरवेंशन के थ्रू बच्चे को अपने ऑटिज्म को रिस्पेक्ट करते हुए एक मैनेज लाइफ गुजारने का तरीका सिखाया जा सकता है बट अगेन उसके लिए राइट प्रोफेशनल होना अनफॉर्चुनेटली आई थिंक छह सात साल पहले तक तो वी गिंज हार्ड मनी प्रोफेशनल्स बट नाउ आई थिंक अब लोग आ रहे हैं वापस अपने मुल्क इन बच्चों के साथ काम करने के लिए एंड अलहमद ला अब राइट नाउ कर अब पाकिस्तान में बहुत अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं इसी अपने मैं काम के थ्रू पेरेंट्स को उन लोगों तक पहुंचाती हूँ ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो उन बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो और वो गलत डायरेक्शन में ना जाए ऐसा ना अपने पोटेंशियल तक ना पहुंचता है तो वह मुझे बताएं कि ये कितने अरसे तक अनडिटेक्टेड रह सकता है बिकॉज जैसे आपने कहा कि इट फॉल्स ऑन दी ऑटिज्म स्पेक्ट्रम लेकिन ऑटिज्म के बच्चे को स्पॉट करना उसको मदद फराम करना कदर आसान है अगर ये अनडिटेक्टेड रहे वॉट आर द साइंस जो फैमिली या जो भी उसके प्राइमरी केयर गिवर्स हैं चाहे पेरेंट्स हों गार्डियंस हों वट शुड दे बी लुकिंग आउट फॉर इवन टीचर्स फॉर दैट मैटर इंटरेस्टिंग बात यह दैट आई नो पीपल हुआ बी डायग्नोज आफ्टर द एज ऑफ थर्टी तो ऐसा भी हुआ है कि लोग अनडिटेक्टेड रहे हैं उन्होंने हमेशा अपने 
और आप ऐसे लोगों को देखेंगे जो अनडिटेक्टेड रहे उनकी सेल्फ स्टीम बड़ी क्वेश्चनेबल रही है वो बड़ा दूसरों से दूर रहे क्योंकि हमेशा उनके दिमाग नहीं है कि लोग मुझे नहीं समझ पा रहे मैं जो बताना चाह रहा हूँ या बचा रही हूँ उनको नहीं तरीका समझ में आता और अफकोर्स उनको डिग्रेड किया गया होगा उनको दे हैव बीन लुक डाउन अपॉन तो वो थोड़ा सा आइसोलेट हो जाते हैं और फिर जब पता चला उन्होंने पढ़ा ऑनलाइन और लोगों से बात की तो उनको लगा मे बी हमारे अंदर ये है और उन्होंने डायग्नोसिस करवाई और इवन एट दी एज ऑफ थर्टी फाइव और थर्टी सिक्स लोगों की डायग्नोसिस हुई है मगर आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं बाई सॉरी किस तरह रेड फ्लैग्स आना शुरू हो जाते हैं जैसे लैक ऑफ आई कॉन्टैक्ट बच्चा जो है वो आई कॉन्टैक्ट नहीं दे रहा होता अपने नाम पे रिस्पॉन्ड नहीं करता और आप थोड़ी फिक्सेटेड मूवमेंट देखते हैं लाइक हैंड स्लिपिंग और फिंगर मूवमेंट एक खास एक तरीका होता है बच्चा फिक्सेट हो जाता है एनर्जी तो ये सारे वो रेड फ्लैग्स हैं स्पेशली दी आई कॉन्टैक्ट बट लोग पेरेंट्स समझते हैं हेयरिंग प्रॉब्लम इसलिए हम मैं हमेशा पेरेंट्स को कहती हूँ कि आप पहले रूल आउट करें कि कोई हेयरिंग इशू तो नहीं है बच्चे के साथ और यानी कि इशूज को रूल आउट करें देन गो फॉर एन ऑटिज्म डायग्नोसिस सही अच्छा जिस तरह आपने कहा कि इसमें हो सकता है उनको ये मुश्किल दरपेश आए कि वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते जैसे आपने कहा कि सोशल क्यूज को नहीं पकड़ पाते अक्सर हमारे यहाँ जो शख्स उनसे बात करने की कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है स्पेशली अगर वो पोजिशन ऑफ अथॉरिटी में है यानी पेरेंट है टीचर है बॉस है तो उसको इस बात पर गुस्सा चढ़ जाता है हम इस बात को रूल आउट यू नो हम इसको सोचते भी नहीं है कि प्रोबेबली दिस पर्सन इज ट्रूली स्ट्रगलिंग हम कहते हैं कि ये इसका एटीट्यूड प्रॉब्लम है ये हमारी बात सुनना नहीं चाहता ये कुंजहन है ये बेवकूफ है क्योंकि इसको हमारी बात समझ भी नहीं आ रही है तो आ, क्या कहना चाहेंगे लोगों को ताकि उनकी आगही उनकी अपनी सेंसिटिविटी ऐसे यू नो इन इश्यूज के बारे में बढ़े सिद्धा एक अफसोस की बात यह है कि आप इनको तो छोड़े हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी एक दूसरे के साथ टॉलरेंट नहीं है हाँ। हमें तो थोड़ा सा भी एक डिफरेंट कोई मिल जाता है अगर देर बॉस और उसके जो एम्प्लॉज हैं वो थोड़ा डिफरेंटली काम करना चाहते हैं एक गुड लीडर जो है एक अच्छा लीड जिसकी पहचान होती है कि वो सब आइडियाज और सब कुछ साथ लेके चलता है मगर यूजली यहाँ पे लीडरशिप इम्पोजिंग होती है कि मेरे तरीके से चलो और हर कोई बहुत अलग अलग तरीके से चलता है हम तो एक दूसरे के तरीके से ही चलने के लिए टॉलरेंट नहीं है तैयार नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली जब बात इन लोगों की आती है जो इस लेवल तक पहुंच चुके हैं कि दे आर वर्किंग जहाँ जहाँ चेंज ला सकते हैं चाहे वो हमारे घरों में हो हमारे स्कूल में हो हमारी वर्किंग स्पेस में हो ताकि वी रियली कॉल आर सेल्फ अ न्यूरो डाइवर्स एंड ऑल इम्ब्रेसिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी मोस्ट इम्पोर्टेंटली एक रिकमेंडेशन के साथ एक की तरफ बढ़ूंगी अगर आपने नेटफ्लिक्स पे गुड डॉक्टर अभी तक नहीं देखा है सीजन प्लीज देखिए बिकॉज इट इज अगेन हाईलाइटिंग कि अगर आप यू नो यू आर डिफरेंट और न्यूरो डायवर्सिटी के स्पेक्ट्रम पे आप कहीं पे भी हैं इवन अगर ऑटिज्म के स्पेक्ट्रम पे कहीं पे भी हैं तब भी आपकी पेशावराना सलाहियतें उजागर हो सकती हैं लुक इट द गुड डॉक्टर इट इज अबाउट एन ऑटिस्टिक डॉक्टर हु इज ब्रिलियंट एट वॉट ही डज इसी के साथ लेते एक छोटा सा ब्रेक विल बी राइट बैक 